السلام عليكم أنا الدكتور صفوان مدحة البياتي استشاري العيون المدير الطبي لمركز الرؤية الجديد مدينة دبي الطبية اليوم حنتكلم لكم عن أحدث الطرق المتبعة في جراحة تعديل أخطاء الرؤية اللي متعارف عليه في الليزك أو الليزر وأحدث الطرق اللي وصلت في جراحة الماء الأبيض والماء الأبيض مع تعديل أخطاء الرؤية إذا بدأنا بجراحة تعديل أخطاء الرؤية أو الليزك والليزر الطرق المتبعة في هذا الموضوع هو كان الليزك أو ما يعرف بالليزك التقليدي أو الليزك اللي الجايدد أو المعمول بالفيمتو سكند الالترا ليز أو الانترا ليز أو وات ايفر هذه كلها مع الليزر التقليدي أو البي ار كي الشيء الحديث اللي وصل هو استخدام الليزر ولكن بتقنية الترانس بيثيليال أو الليزر على سطح القرنية أي بمعنى آخر أن الجراح يقوم بتعديل أخطاء الرؤية بالليزر بدون تدخل الآدمي يعني الليزر هو اللي حيقوم برفع الطبقة الطلائية بدل ما يقوم الجراح برفع الطبقة الطلائية عن طريق الكحول وعن طريق إضافة أو إضافة فرشات خاصة لرفع الطبقة الطلائية طبعا هذا الطريق أضيف عليه في الآونة الأخيرة تعديل آخر هو نوع الليزر المستخدم صار تعديل على السبوت لايت او الليزر او 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 اللايت اللي جاي من الليزر هذا اللايت كان بطريقه دائريه الان صار سداسيه كل هذا التقدم اعطى دقه عاليه جدا في تحديد وتعديل اخطاء الرؤيه يضاف الى هذا انه اعطى صلابه للقرنيه وتجاوز كل المشاكل اللي تصير معانا في الليزك او السمايل استخدام الطريقه الحديثه في الليزر اللي هو السمارت بالس او البالس السداسي اعطى للمريض قدره على ان تقلل او اعطى للجراح في ان يقوم بهذا العمل ويقلل من الالم اللي يحدث بعد العمليه بعدين قللت من وقت الشفاء كان الوقت يتجاوز من ثلاثه الى خمسه ايام الان اصبح ما يتجاوز ال 24 او 48 ساعه بالكثير. What we are doing is that we are doing transepithelial and that you can see that the surgeon will not touch the cornea. We will not remove the epithelium by the alcohol or anything. And the laser now will start on the surface of the cornea. Adjusting the 6D by seeing that the green, it's in the center, it's a green. That's the 6D which is the depth, the Z. And everything's fine. Now we will start. Laser is starting, and you can see that that cross is moving, and the laser is moving with it. Now we are applying the mitomycin C, cold water, chills water, drops. Okay. Okay. الشيء الثاني اللي كنت اريد ان اشير له وهو الـ 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 التقدم اللي صار في عمليات رفع الماء الابيض. رفع الماء الابيض اللي كنا نعرفه والمعروف بالعاميه انه رفعه بالليزر او بدون خياطه او بدون ان نقوم باحداث جرح كبير. الان التقدم اللي صار عليه واللي هو اللي هو كنا كان معروف عندنا بالفيكو في الوقت الحاضر بدانا ندخل ب الفيمتو سكند اسيستد كاتراكت او استحداث ليزر خاص او استخدام ليزر خاص هذا الليزر يقوم بفتح الشقوق والدخول الى داخل العين وتقسيم العدسه عدسه العين اللي هي صاير فيها العتمه ومحاوله لتقسيمها وتسهيل عمل الجراح في اخراجها بهالشكل هذا الليزر اعطى للجراح فرصه اعلى لاستخدام طاقة أقل أثناء العمل لرفع هذه العدسة أي بمعنى آخر درجة أمان عالية ثانيا عندما يقوم الليزر باستحداث الشقوق معتمد على متتبع هذا المتتبع أخذ بصمة العين قبل أن يدخل المريض للعمل ثم ثم قارنها بعين المريض اللي هو نائم على السرير وعدل من 
المواضع الشقوق بحيث تكون مطابقه لما خطط الى الجراح سي كان سي ذا ذا نيوكليوس هاو اتس ديفايدد بيفور ذا ذا كابسولوتومي دون سي اند وي ار waiting for the arcuate to, to create and now the arcuate is created and then now the main incision and here by, by this step we finish the lens and all now the second incision and third incision and done هذا طبعا اعطى للجراح انه مش فقط ان يقوم برفع المي الابيض انما بقدره على تعديل اخطاء الرؤيه وخصوصا الانكساريه او الاستكماتيزميه اثناء العمل يضاف الى هذا انه هذا الليزر قادر على احداث شقوق في المواضع اللي مسببه اخطاء انكساريه حتى يعدلها وبهالشكل اعطى الجراح قدره ايضا عاليه جدا على تعديل اخطاء الرؤيه اللي ما كنا قادرين الا باما عن طريق زرع عدسات خاصه اللي هي التوريك او انه نتركها والمريض يعاني منها بعدها بان يلبس نظاره. اذا درجه امان عاليه الم اقل بكثير جدا وهذه الدرجه اعطت اعطت للمريض قدره على ان يستعيد الرؤيه مباشره بعد العمليه لانه الجراح استخدم طاقه اقل اثناء رفع الماء الابيض. طبعا كل هذا اعطى للجراح قدره على ان يقوم برفع المي الابيض حتى لو كان درجه الماء الابيض واصله الى مرحله من السابق كنا نخشى ان نقوم برفعها بالطريق بالفيكو لانه ممكن ان نحدث اضرار داخل العين. هذه التفا... هذه التقنيات سهلت على المريض وسهلت على الجراح ان يقوم بخطوات لتعديل اخطاء الرؤيه مع رفع المي الابيض.